El jefe del grupo Wagner confirmó que ha sido tomada la ciudad ucraniana de Bakhmut, asediada hace 10 meses por sus unidades paramilitares. Eso lo afirmó al difundir un video con la bandera rusa en sus manos acompañado de sus combatientes. Sin embargo, horas después, fuentes militares ucranianas desmintieron la noticia. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky desmintió rotundamente que las tropas rusas hayan tomado control de Bakhmut. Esto lo dijo durante una rueda de prensa en la cumbre del G7. También agregó que en esa ciudad no hay nada vivo y todos los edificios están destruidos. Precisamente en el marco del G7, el presidente estadounidense Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania eso durante su reunión con Volodymyr Zelensky en Hiroshima. Aunque no especificó qué incluiría el nuevo apoyo, sí mencionó que se enviaría artillería y vehículos blindados a Ucrania. Transcurre el día 452 de la invasión rusa a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin eh, felicitó al grupo Wagner por tomar la ciudad de Bakhmut. Esto a pesar de las declaraciones del presidente Vladimir, eh, Volodymyr Zelensky de que aún había soldados ucranianos peleando en Bakhmut. El mandatario informó que habló con el primer ministro canadiense Justin Trudeau para un posible ingreso de Ucrania a la organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN. Las fuerzas del Kremlin continúan atacando varias ciudades de Ucrania con drones.